，没想到减剩男的血液指标完全和病人一致，这样呢，我们就可以做下一步的精细配型了。如果配型成功的话，我们可以立即为病人进行肾脏移植。不是，那个医生，您再好好检查一下，是，是减剩男呢，还是宋月月？啊，对呀、啊，大夫，您再看看。和你的血型一致，和病人不匹配。大夫，我没明白您的意思。您是说，这就是说，你可能和病人配型成功。我。要我捐肾？当然不，这需要你们自己做决定。这事儿人命关天，你们必须抓紧时间做决定。少南，宋强人，你算计我，是吧？你说这事儿也怪了，我跟月月跟我妈都有血缘关系，我俩没配上。你说你怎么就配上了呢？我怎么知道？行了，你呀、啊，你也甭紧张啊，你也甭害怕。哎呀，我紧张什么？我害怕什么？我有什么可紧张的？月月呢？我要带她回家。哎哎哎！不是，咱咱有什么事咱好好商量，行不行？有什么可商量的？哎，少南，喊什么喊什么？你喊我孙大圣也没用啊！我告诉你，这事儿免谈。不是，那你说我妈这事儿怎么办呢？哎，宋强人，就说现在还不知道将来能不能配型成功，就算是配型成功了，你觉得我能给你妈捐身吗？啊，可能吗？那怎么就不可能呢？哎呀，听你这话，好像我理所应当，是不是？啊，你说怎么不可能？咱俩离婚是不是因为他？月月骨折是不是因为他？我爸妈搬出去是不是也因为他？哎，这都不是一天两天的事儿了，你还让我一件事一件事给你摆出来吗？盛楠，你说我妈她？那我妈，我妈就是有天大的错，她罪不至死吧？那我又错在哪儿了？你要从我身上拿走一颗肾？哼，你这偏心也没你这么偏的呀！我现在不是跟你商量这事儿呢吗？那你说我怎么办呢？啊，人命关天！哼，你妈的命是命，我的命就不是命，是吧？哎，我还给你出个主意，你别求我。你去求菩萨，兴许啊，他能帮上你的忙。哼！哎呀，这大小姐，总算是见到你了。您感觉好点了吗？放心吧，一时半会儿死不了
。强人说，已经找到能跟我配型的肾源了，过些日子就做手术。手术后，我要好好的活下去。这，可能让你失望了。您就觉着我那么黑心肠是吗？就想咒您死啊！哎，你不是也觉得我是个老巫婆，天天恨不得你们离婚吗？你要是真不想让我们离婚，舍不得我这儿媳妇儿，干嘛不对我客气点儿？客气？你对我客气了吗？那也是您先瞧不上我的呀。你忘了，你第一天见到我，就一副不把我放在眼里的表情。哼，好像是啊。您说对。你想，我养这么大个儿子，一下子被你抢走了，我看你不顺眼还不正常吗？您光想我抢走您儿子。可是您没想想，您还多了一个闺女呢。我也辛辛苦苦的给你儿子洗衣服、做饭、带孩子十多年了，您这挑三拣四的，您觉得我怎么能喜欢您啊？哼！现在你可以报仇了。反正我是个半死不活的老太婆，你怎么报复，我都反抗不了。你还真说对了，我还真想好了报复您的办法了。什么办法？我要让您活着，让您健健康康的活着，让您看着我作威作福。难为你们惦记，谢谢了。应该的，应该的。啊，紧张吗？不紧张啊。医生说了，这手术啊成功率特别高，而且您的肾源质量特别好，放心吧。啊，没事。你看，你媳妇的朋友们都来了。见不着他的面儿，真是没教养。谁说没来呀、啊？哎，哎，去门，去门，亲爱的，亲爱的，没事吧？没事儿。你还好吧，盛楠？没问题的，好着呢。捐肾的，就是盛楠。不，我不能要他的肾。你们还年轻，你们还得过日子呢。放心吧，我身体好着呢。医生说啊，我的肾也特别健康。等咱们做完手术，咱们娘俩呀，一起回家。
，你这个孩子，你怎么早不告诉我？盛楠不让我告诉你加油，加油！等你出来啊！